جابت المعارضة ببعبدة 5000 صوت بآخر انتخابات ولازم توصل ل 13000 تيطلع لها نايب. بعبدة التغيير لاحت معارضة ضمت أوسع عدد مجموعات. سألنا ميشيل حلو اللي مرشحة اللايحة من قبل الكتلة الوطنية عن المقعد المارونة عن استراتيجيته للخرق، علما إنه في يصير خرق على هالمقعد. نحن معركتنا على كل المقاعد مش بس على المقعد المارونة. عم نشتغل بكل المناطق من الضاحية إلى آخر الجبل مروراً ببعبدة والمنطقة الوسطية وكمان هالمرة رح نقدر نعول على صوت المغترب لأن هالمرة في 13 ألف مغترب رح يصوت مثلاً المرة الماضية كان في بس 4 ألف رح يساعدنا كتير نخرق ونجيب حاصل ممكن أكتر عبير ناجي مرشحة لحقي على الليحة نزل عن المقعد الدرزي وهي واحدة من المرشحتين الوحيدتين بهالديرة في خطر تنقسم الاصوات بسبب وجود لائحه رافعه شعارات ضد السلطه ومدعومه من حزب الكتائب من قدام التيار. ليش لازم الناس تختار بعبد التغيير ومش غيرها؟ هلا انت جاوبت على هيدا السؤال انه هيدي اللائحه مدعومه من حزب الكتائب، حزب الكتائب حزب تقليدي. نعيم عون هو ابن خيه لرئيس الجمهوريه، شرعيتنا من الناس، شرعيتنا من الخيام، من الارض، من شغلنا الثوري، من برنامجنا ومشروعنا السياسي المنحاز للشعب وللناس. برايي هذا خيار واضح، نحن اللائحه القويه الجديه اللي بتمثل فعليا المعارضه بقضاء بعبده، اللوائح الثانيه وهاللائحه مثلا لائحه بعبده تنتفض ما عندها مرشح درزي، ما عندها نساء، ما عندها شباب على اللائحه، ما بعتقد هيدي اللائحه بتمثل المعارضه فعليا. هذيك اللائحه عم بتقدم نفسها باعتبارها حاله عندها اشكاليه داخل التيار الوطني مش مع ال المشروع اللي بيملكه ميشيل عون والعهد عم نقول الأزمة ليست أزمة تقنية داخل التيار هي أزمة مشروعية نظام وصف الحركة مرشح المرصد الشعبي لمكافحة الفساد عن المقعد الشيعي على الليحة نزل بانتخابات 2018 وجاب حوالي 1300 صوت تفضيل سألنا واصف وميشيل إذا معقول تستفيد بعبد التغيير من تراجع التيار الوطني عند كل مجموعات قوى السلطة في تراجع لأنه الناس محملتهم الأزمة ولكن التراجع الأكبر هو للتيار الوطني الحر وبالاخير هي الناس اللي كانت بالتيار الوطني الحر اللي عندها قناعات ولقت انه هذا التيار لم ينفذ قناعاتها عم بتلاقي حالها معنا عم بتلاقي حالها بالثوره عم بتلاقي حالها بالناس التغييريين بنعرف انه قضاء بعبده هو مع الاساسي للتيار خاصه انه نحن اليوم شعاراتنا بتشبه كمان الشعارات اللي كانوا يحملوها مناضلين التيار بالتسعينات ان كان الدوله المدنيه ان كان محاربه الفساد ان كان خروج من الطائفيه ولكن خانوها كليا استنادا على التجارب السابقه الكل متوقع التزوير يصير ويكون مثل العاده في ضغط على المندوبين بقلب بعبده او بالاختراب كيف قادرين تخوضوا المعركه بالاختراب رغم التجاوزات اللي شفناها واللي كمان صارت ب 2018 هلا بنعرف انه في كمان خطر لانه السفرات بتتعمل بطريقه اوقات سيئه ما بنعرف كيف رح يعدوا الاصوات اوقات بيمنعوا الناس يوصلوا على لانه في مسافات كثير كبيره بين سكن وصناديق الاقتراع هذا موضوع نحن رح نخوضها بهالمواجهه، هلا اذا تعرضنا مسؤوليه الدوله تتفضل الدوله تقوم بهيدي العمليه، حمايه المندوبين هي جزء اساسي من العمليه الانتخابيه، طبعا نحن متوقعين انه تكون وحده من ادوات التزوير هو الضغط على على المندوبين، بس حاطين بدائل وما عم نفصح عن كل طريقتنا بعمليه ادخال المندوبين على الاقلام ومن هم المندوبين عبير وواصف نازلين على مقعدين صعبين، سالناهم كيف بدهم يامنوا اصوات تفضيليه لصالحهم. يعني مش مضبوط انه يكون في خرق بمقعد وما يكون في خرق بمقعد ثاني، نحن متوقعين مفاجات بهيدي الانتخابات واساس هيدي الانتخابات بده يكون على وعي الناس وعلى الاكثريه الصامته اللي ممكن تعطينا اصواتها نتيجه هيدا المشروع. المقعد الشيعي من اصعب المقاعد بالخرق، كيف رح تقدر تخرق بوجه مرشحي الثنائي؟ اول خرق تحقق انه نحن قلنا نحن موجودين كقوه وما بيقدر حدا يتخطانا وسوف نجعل هناك في معركه انتخابيه، هذا اول نقطه، ليس بعيدا علينا هو اختراء هذا الموقع، لانه بالاخير نحن ما عم نراهن على الكتله الشيعيه بالتصويت، نحن عم نراهن على التصويت الوطني بكل بعبده وهذا الفرق اللي بيعطينا قوه عن تصويت اللي بياخذوه الثنائي. <تصفيق>